，哪怕空着也轮不着你。天条明示，唯有已获仙阶、位列于副掌事以上者，才有资格借用宫殿。怎么？未升仙阶，便连行礼也不会吗？你该好好请教请教你的姐姐芷溪，她行礼倒行得颇有几分奴才相呢。参见银灯掌事。不过您刚刚有句话说的不对，我姐姐不是奴才，我姐姐是妙法阁的副掌事。虽然我没有考取仙阶，但是我读过天条，天条有言：众仙有仙阶高低之分，可人。却无贵贱之别。那天条有没有告诉你，仙法也分孰强孰弱呀？学中说，逆转周天，逆转灵窍，为什么我却周天乏力？先气凝天穹，再行逆转，然后是飞鸿于胸。飞鸿于胸，虚怀于外。<笑>掌事，帝君，帝君，严丹是我宫中仙使，若是犯了错，我必会管教。几时轮到妙法阁出手教训？疼吗？银灯不敢说疼。该疼。欺凌仙使，骄横刻薄，这不是一格之主应举之德。思璇触犯情节，是你告发，他确实有错误，我唯有一叹。但是本君的人，你动。送掌事回妙法阁。是。嗯。小寒晶啊，银灯常年苦修小寒晶，我也就跟着学到了些皮毛。倒是你呀、啊，来了演虚天宫后，见识倒是长了不少嘛。嗯，别提了，宁愿那个小人天天罚我抄书，想不长见识都难呢。小寒晶是万年前的古籍，按照当时的修炼之法，肯定跟现在完全不一样了。如果真的要练的话，连口诀都要变一下呢，麻烦的很。你倒是抄书抄出了不少见识嘛，说来听听吧。比如经上说“先天机，后玄苍”，可是在我看来，如今天庭众仙的修炼习惯应该是先玄苍，后天机，不然气息会凝滞，而且威力也会减损的。这些是帝君点化你的吗？当然不是了，那个小人怎么可能这么好心？都是我自己研究出来的。你呀，修为不精。上来就接触到这些高阶仙法，容易糊涂，而且你万万不可自作聪明，牵强附会。刚才这番话，要是让别的仙官听到了，知你个不敬法典，辱没古仙人之罪，可怎么办？那我便只能求芷溪仙子给我一条活路，给我一口饭吃了。<笑>哪怕空着，也轮不着你。
。天条明示，唯有已获仙阶、位列于副长室以上者，才有资格借用宫殿。怎么？未升仙阶，便连行礼也不会吗？你该好好请教请教你的姐姐芷溪，她行礼倒行得颇有几分奴才相呢。参见宁登长史。不过您刚刚有句话说的不对，我姐姐不是奴才，我姐姐是妙法阁的副长室。虽然我没有考取仙阶，但是我读过天条，天条有言：众仙有仙阶高低之分，可人却无贵贱之别。那天条有没有告诉你，仙法也分孰强孰弱呀？中说，逆转周天，逆转灵窍，为什么我却周天法力？先气凝天穹，再行逆转，然后是飞鸿于胸。飞鸿于胸，虚怀于外。<笑>长师，帝君，帝君，严丹是我宫中仙使，若是犯了错，我必会管教。几时轮到妙法阁出手教训？欺凌仙使，骄横刻薄，这不是一格之主应举之德。思璇触犯情节，是你告发，他确实有错，我唯有一叹。但是本君的人，你动不得。送长氏回妙法阁。是。是小寒精啊！银灯常年苦修小寒精，我也就跟着学到了些皮毛。倒是你呀、啊，来了远虚天宫后，见识倒是长了不少嘛。嗯，别提了，宁月那个小人，天天罚我抄书，想不长见识都难呢。小寒精是万年前的古籍，按照当时的修炼之法，肯定跟现在完全不一样了。如果真的要练的话，连口诀都要变一下呢，麻烦的很。你倒是抄书抄出了不少见识嘛，说来听听吧。比如经上说“先天机，后玄藏”，可是在我看来，如今天庭众仙的修炼习惯应该是先玄藏，后天机，不然气息会凝滞，而且威力也会减损的。这些是帝君点化你的吗？当然不是了，那个小人怎么可能这么好心？都是我自己研究出来的。你呀，修为不精。上来就接触到这些高阶仙法，容易糊涂，而且你万万不可自作聪明，牵强附会。刚才这番话，要是让别的仙官听到了，知你个不敬法典，辱没古仙人之罪，可怎么办？那我便只能求止息仙子给我一条活路，给我一口饭吃了。<笑>哪怕空着，也轮不着你。天条明示，唯有已获仙阶。
，位列于副长室以上者，才有资格借用宫殿。怎么？未升仙阶，便连行礼也不会吗？你该好好请教请教你的姐姐芷溪，她行礼倒行得颇有几分奴才相呢。参见银灯长室。不过您刚刚有句话说的不对，我姐姐不是奴才。我姐姐是妙法阁的副长室，虽然我没有考取仙阶，但是我读过天条。天条有言：“众仙有仙阶高低之分，可人却无贵贱之别。”那天条有没有告诉你，仙法也分孰强孰弱呀？学中说，逆转周天，逆转灵窍，为什么我却周天法力？先气凝天穹，再行逆转，然后是飞鸿于胸。飞鸿于胸，虚怀于胃。<笑>长师，帝君，帝君，严丹是我宫中仙使，若是犯了错，我必会管教。几时轮到妙法阁出手教训？欺凌仙使，骄横刻薄，这不是一格之主应举之德。思璇触犯情节，是你告发，他确实有错误，我唯有一叹。但是本君的人，你动不得。送长氏回妙法阁。是。是小寒晶啊，银灯常年苦修小寒晶，我也就跟着学到了些皮毛。倒是你呀、啊，来了演虚天宫后，见识倒是长了不少嘛。嗯，别提了，宁愿那个小人天天罚我抄书，想不长见识都难呢。小寒晶是万年前的古籍，按照当时的修炼之法，肯定跟现在完全不一样了。如果真的要练的话，连口诀都要变一下了，麻烦的很。你倒是抄书抄出了不少见识嘛，说来听听吧。比如经上说“先天机，后玄苍”，可是在我看来，如今天庭众仙的修炼习惯应该是先玄苍，后天机，不然气息会凝滞，而且威力也会减损的。这些是帝君点化你的吗？当然不是了，那个小人怎么可能这么好心？都是我自己研究出来的。你呀，修为不精。上来就接触到这些高阶仙法，容易糊涂，而且你万万不可自作聪明，牵强附会。刚才这番话，要是让别的仙官听到了，知你个不敬法典，辱没古仙人之罪，可怎么办？那我便只能求芷溪仙子给我一条活路，给我一口饭吃了